Muy bien, hola amigos, aquí voy el día de hoy, estamos en Hades Vamos a jugar una partida con los puños de Gilgamesh ¿Sale? Um, en los últimos dos directos desbloqueé los puños de Gilgamesh Y también desbloqueé el aspecto de rama del arco Así que pueden esperar también la siguiente partida Que sea del de aspecto de rama entonces, um, para los que no hayan visto los directos, el anterior específicamente estuvo bastante cool porque subí mi calor hasta 11 por alguna razón. De hecho, solamente necesitaba subirlo hasta 10. <ríe> porque me fui con medidas extremas al máximo para ver cómo era Hades. Al final la batalla estuvo súper cool, así que les recomiendo que vayan a ver el directo anterior. Fue la primera partida, así que... Uh, o pueden ir a checar nada más la pelea en sí. Estuvimos recolectando un poquito de oscuridad también en los directos y también estuve subiendo de nivel un par de estas cositas. Subiendo también la relación con algunos... Personajes, aunque no hice nada re, eh, con respecto a la historia principal, por así decirlo Y ahorita les explico qué onda con eso, también eh, desbloqueamos por fin el primer trofeo de Skelly Ahí lo tenemos por terminar con 8 de calor, ¿sale? Entonces vamos a ir con 6 de calor el día de hoy Pero no voy a ir con medidas extremas a, a nivel, ¿qué sería? Nivel 3 porque la verdad es que con los puños no tengo muchas esperanzas de, de, de salir bien parado contra Teseo y Asterión con su nueva forma. Entonces vamos a ir con trabajos forzados con un punto. Vamos a ir con que les tiene programado a otro punto. Y voy a probar este porque no estoy 100% seguro de cómo funciona. Plazo apretado. Tenemos 9 minutos para despejar cada región del inframundo o si no, supongo que valdremos queso. Y se reducen 2 por nivel. Entonces vamos a ir con 6 de calorcito. Tampoco quiero aumentar demasiado. De hecho, no estoy seguro hasta qué punto voy a subir el calor, si les soy sincero. Tal vez termine con la segunda um, estatua y realmente tal vez por ahí la deje en cuestión de calor. Porque tampoco juego para hacerme sufrir a mí mismo. Um, me faltó eh, agarrar un diálogo ahorita de Nickte, que es lo que quería hacer aquí. Porque les dije que no iba a agarrar ninguno de estos eh, tipos de diálogos en los directos. Así que... Muy bien. Gracias, Nickte. Zeta Pi Omega Upper Beta Folder. I'll look into it as soon as possible. Bien, vamos entonces a ver eso. Si es que ya se actualizó esto por acá. Me imagino que sí. Contract I'm looking for should be back there. Ah, ah. Acá. Bien. Nestled among the towering administrative parchment work of the long since deceased lies an old document concerning a special pact signed by a once living court musician who attempted vainly to rescue his wife from death. Cool. Okay, it should be dispatched over to the house contractor now. Oh, okay. Tenemos que ir con el contractista y tendremos que comprar algo por ahí. Huh. Veamos. Uh, cool, y tenemos justamente los tres diamantes. Apuesta del cantante permite que Orfeo vuelva con su musa de nuevo. Cool. In the name of Hades, I hereby release Orpheus from the terms of his pact. What? Where did you unearth that blasted contract? <laughs> Muy bien, lamentablemente, tal vez debí esperar porque no está Orfeo, pero. <laughs> ok, ay, ah, de hecho. <ríe> También, por cierto, me daba la relación al máximo con Megara y estuvo muy chistoso. I better not hear a soul say I'm going soft on you. And second, keep up this slightly more mature thing you've had going for you recently. <laughs> Wasn't planning on sliding back into the insensitive nonsense of youth, so I don't think the second thing will be a problem. But the first, can we really just keep kidding each other out there like nothing happened? Then there must came. Huh. Guess you'll find out. <laughs> okay. <laughs> vale. 
continuemos. Y entonces con nuestro relajito. Vamos a ver si podemos, de pura casualidad, encontrar a Feo con su musa. Entonces estaría cool, ¿no? En los asfodelos. Es completamente random, pero pues... Esperemos que, que podamos hacer algo. Ah, por cierto, también eh, mejoré mi, 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 mi relación con Dusa y tenemos ahora a Fiti. Y suena bastante cool, es como de control de masas. Um, algo que quería hacer era, de hecho, subir de nivel. Mm, esto aunque sea para que todos queden a, a nivel 4, por ahora. Creo que está cool. Uh, y vamos a ir con una build del vial sanguíneo con Ares. Sale entonces para que nuestro... Y, eh, bueno, de hecho, por si no vieron los directos, lo que hace el espectro de Gilgamesh, este es el ataque básico. Son cinco golpes. Aunque pareciese como si no tuviera fin el combo. Y de ahí nuestro acelerado. Bueno, no nuestro acelerado, sino nuestro gancho acelerado. Provoca una marca en el enemigo. Entonces, si hacemos eso, ahí pueden ver la marca. Y lo que hace es que después de cierto tiempo, boom, hace daño. Pero de las cosas interesantes es que cuando tienen la marca los enemigos, les hacemos más daño. Y ellos nos hacen más daño también. Entonces, está interesante. Eh, vamos a subirlo un puntito de nivel porque me gustan mucho estos puños. Bueno, aumenta el, el poder de la marca. Hacía 188 de daño, si no estoy mal. A Skelly. Y ahora 244. Cool. Vámonos. Que ya pasamos demasiado tiempo por acá, ¿no? <ríe> vamos a ver qué tal nos va. Y ahí tenemos 9. No, Aries. Ok, se para cuando hablamos, perfecto. Ok, gracias. Vamos a llevarnos el maleficio del dolor, nuestro especial inflige condena a los enemigos para que tengamos la doble condena con nuestra Y. De ahí no tengo ni la menor idea de qué diablos vamos a hacer, pero <ríe> es más o menos la idea que tenía. Entonces, eso aplica una... Bueno, <risa> eso sí, la condena se aplica más rápido que en el, eh, nuestra marca de, de, de los puños, así que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ok, es toda la sección del inframundo. A ver si no valgo quesadilla por eso. <risa> no lo vi con la marca, lamentablemente, pero bueno. Mira ahí. Vamos a llevarnos eso y tenemos que correr, sí. No podemos tampoco... ¿Sí podemos pausar el juego? <risa> así que no sé qué tanto consideraría, se consideraría trampa, pero eh, podemos decidir así tranquilamente. ¿Qué es lo que queremos? <risa> oh, Dios. El gancho es un poco molesto de lanzar, el acelerado del gancho. Ahí está, ahí Dios. Entonces, ¿tú también se para aquí? Sí, perfecto. Entonces, no hay tanto problema en ese aspecto. Vida máxima, continuemos. Entonces, vamos a... A ir lo más rápido que se pueda. Me imagino que con el, el, el conteo funciona con el jefe. O sea, con las irinias en este caso. Así que esto, de hecho, puede ser más complicado de lo que parece a primera, a primera, a primera vista. Vale, el gancho es lo que va a hacer todo, básicamente. Para nosotros vamos a llevarnos esto y vamos a pausar. <risa> Espera, eso no es pausa, pero vamos por el martillo. <risa> Bien. Esto va a ser interesante. Independientemente de cómo salga. Va a ser interesante, definitivamente. Ok, aquí tenemos un infeliz. La marca lo va a matar, si no estoy mal. Y perfecto. Bien ahí. Y bien. Luego usar tu ataque especial. Inflige 90 de daño alrededor de donde aterrices. Los enemigos afectados por mutilación suben 25% más daño y se mueven 30% más lento. Ok, eso, eso hecho está cool. Tu ataque gancho acelerado inflige 100% de daño en área. Espera, 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 espera. Este daño en área también aplica a la marca, no creo, ¿verdad? Pero eso de que, aplique, de que les hagamos más daño es demasiado bueno como para no llevármelo, ¿no? Ten, tengo un poquito de, de curiosidad con respecto al gancho acelerado. Pero por como estamos a contratiempo, vamos a llevarnos esto para hacer un poquito más de daño y continuamos. Más daño siempre va a venir bien. Sobre todo, de nuevo, si los jefes funcionan igual con el timer. Me imagino que sí, no, no, no habría ninguna razón real para, para que no fuera así. Ok, bien gordito. Muerto y ok, se vamos a terminar así normal. Bien, dinero. Y tenemos a Dionisio o a... O dinero. Dionisio no creo que nos pueda dar... Bueno, el ataque, espe... el, el ataque normal no ataca muy rápido que digamos. Pero igual creo que vale la pena ir para acá. Hey, 
Lions. Se va a explotar la marca, bien. Tengo que hacer el gancho igualmente. Oh, Dios, es rasgado. Vamos a ver si todavía tienen la marca del... Uf. Ok, gracias. Um, <ríe> tengo que aplicar el, el gancho igualmente a los enemigos, aunque todavía tengan la marca de mutilación del aspecto, porque, eh, la, de nuevo, la marca de condena se activa antes, entonces tengo que estarla reactivando para máximo DPS. Y... Ok, vamos a llevarnos el ataque bacteriano. A ver qué tal funciona esto. No creo que... Tan bien, realmente, pero... ¡Ey! Igualmente puede estar cool. Oh, Dios, pensaba que me iba a pegar el inglés. Oh, pensaba que me iba a dar el gordito. Bueno, me salió la otra marca. No exactamente la marca que quería, pero... Igual no me gusta cómo se ve. Whoop, 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 y no voy a estar perdiendo el tiempo. <risa> Uh, vamos a subir... Sí, el estándar, ¿por qué no? ¿Por qué no? Esta es una build bien rara de por sí, probablemente esto no me funcione para nada, pero ahí... Enos aquí, ¿no? Loop. Oh, Dios, ¿todavía más enemigos? Vamos, bien... Bien por la marca de mutilación y todo listo. Sigo teniendo aquí una duda, por ejemplo. Ok, también se para cuando pescamos. Perfecto. <ríe> si no, esto hubiera sido la peor eh, elección que he hecho en mi vida. <ríe> Bien. Uh, ok. Tenemos que seguir subiendo acá la amistad, entonces vamos para acá. Aparte, podemos darle un néctar a Boldi para ver qué nos da a Roquita. Boom. May you roll smoothly for eternity. <ríe> Muy bien. Gracias, Roquita. Well, then. Y Roquita no tiene nada que decirnos. Hey, Your Highness. Anything the matter or just passing through? Happy that we get to chat like this of late, of course. Sisyphus, don't take this the wrong way, but why are you helping me? My father stuck you here for an eternity of torment, and even still you greet me with a smile time after time. Me imagino que también tenemos que liberarlo de cierta forma. Ah, uh, y lo, lo mismo como con lo que hicimos con Orfeo ahorita. Come now, Prince Ed. That's just the way I am. Besides, you're not your father, thank the gods. You always seemed a decent lad to me. And if you're saying you want out of here, why, I suppose I can relate, is all. De hecho, creo que ya nos había dado este diálogo. Ah, um, la sanación ahorita nos vendría bien. Pero vamos por el lobo, lo de caramba. Y sí, el tiempo se posa en toda la recámara. Ok, cool. Cool, cool, cool. Entonces, continuamos con esto. Tenemos ya dos a dos. Oh, Dios. Oh, pensaba que lo había esquivado. Estamos un poco de sanación, de hecho. Mira ahí. Vamos por esto. Probabilidad de que los objetos... Ah, no me... No puede ser, ¿por qué se cambió el...? Porque tenía el otro... Ah, oh, como lo subí de nivel. Se seleccionó, me imagino. Oh, qué lástima. Eso es muy triste. Esto aplica... Sí, sí, esto sigue siendo... <risa> Dentro de las... Oh, no. Dentro del tiempo. Creo que puedo matarlas con solo un golpe por el puño bacteriano, así que vamos a hacer justamente eso. No tengo que estar utilizando el gancho aquí. Me dieron un poquito de, de vida ahí. <ríe> Gracias, pero eh, ya me había llevado esto, ¿verdad? Eh, sí, 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 sí. Ok. Oh, Dios mío. Creo que tenemos buen dinero. Vamos para acá. Necesitamos un poquito de vida extra. Ya vamos en 5 minutos. Oh, Dios, ¿qué es esto? Con un solo golpe las destrozamos, pero... Oh, de hecho fue bastante sencillo. ¿No hay más cosas? No. Nope. Tienda. Ok, tenemos 5 minutos para matar a Megara. O oh, lo que caiga. Oh, no, la, el tiempo sigue corriendo aquí. No, 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 no. Ok, llamamiento inflige resaca, arrojadizo lanza el proyectil. 
usar una fuente, recuperar toda la salud, ok. Y aparte nos da la bonificación de daño. Perfecto, perfecto. Vamos a subir. Uf, esto es un poco más difícil, eh. Supongo que esto. Salud tenemos completa, vámonos. Dios mío. No debería ser demasiado problema, si les soy sincero, pero bueno. Hola, hola. Ah, sí me dio. Dos doble, ¿no? ¡Ay, Dios! ¿Qué estoy, ¿Qué estoy haciendo en esta partida? Digamos que es por la relación de Megara y Saki Que me está yendo mal <risa> No me puedo concentrar ¡Oh, Dios! ¿Cómo de eso cuando no puedo reflejarle sus proyectiles? Bien, me estrellé en su cara no puedo creer que me voy a quitar un maldito desafío mortal. Uy, vida. Ay, no, no. No veo nada. No le puse la marca, por cierto. O sea, la, sí la, la marca, pero no la otra marca. Vamos. Ok, no me quitó el desafío. Porque la fuente me va a recuperar todo. Dios mío. <risa> ok, al menos pudimos hacer eso Se va a reiniciar el, el, el contador Se supone en la siguiente área Gracias por eso Continuamos con, con Ares Es una, una lástima que no me pueda llevar otro Ok Estamos bien así Y estamos bien así realmente Continuemos pero bien dentro de lo que cabe, porque soy un tarado por... Y realmente los puños siempre... Mis puños siempre son mi arma favorita, pero al mismo tiempo... <ríe> son los que... Con los que peor me va, entonces... Es lo que hay. Ahí están. No, no, ah, ok, se acumula. Bien. Pero pues tiene sentido, porque las demás son... No, había una puerta de... Caos. Dios. Mi error ahí. Porque todas las eh, zonas, en teoría... Cada vez van a ser más difíciles y, y, y largas, ¿no? Y tardadas. Le di con los dos y ahí está. Buena cantidad de daño. Me gustaría un acelerón ahí coqueto de, de Atenea, por ejemplo. Estaría cool. Definitivamente Los enemigos sueltan antes Nuestros cristales Probabilidad de esquivar Nuestro estándar es más rápido Vamos a llevarnos que nuestro estándar pegue más rápido Se siente bastante bien Bastante cool um, Vamos a pausar esto porque No estoy seguro si quiero algo de Zeus El acelerado de Zeus nunca viene mal Pero de hecho ahorita que lo estoy pensando mejor Vamos por el dinero porque no tengo mucho Moving on. Y las tiendas siempre valen la pena. Diría yo. Algo para hacerle más daño a las armaduras no estaría mal. Y de nuevo algo para reflejar tampoco estaría mal. Boom, boom, boom. Y... Boom, la marca del aspecto en sí. Uy, pobre infeliz por la espalda. Y aparte... Le metí todo el daño bien hermoso. Cool, cool, cool. Estoy viendo que no falta nada por acá. Y justo tenemos una tienda, pero no vamos por dinero. Precisamente porque no hay money todavía. No es suficiente. Al menos. Realmente espero que nos, que nos salga lo de Eurídice. La sala de Eurídice, ya que compramos estos. Espero que hayan asegurado ahí la, la, la aparición. Bien, es buen daño. Si metemos todo bien. Por 
Porque parece ser que funciona... Um, ¿Cómo decirlo? El daño de, de Ares, de la condena, funciona con la marca de mutilación. Entonces nuestra condena hace más daño porque el enemigo tiene la, justamente la... La marca de mutilación. Lo cual está cool. Ahora... ¿Qué diablos podríamos llevarnos? Fum. Artemisa, supongo. No hay nada que me interese de ninguno de estos dos desgraciados. Tal vez... El llamamiento de Artemisa no vendría mal. Supongo. O fuego supresor en dado caso. No pegamos muy rápido, pero... ¡Ey! No es lo peor del mundo. Y los dos eran... Elite, así que... No hay mucho que pudiera hacer realmente ahí. Explotadísimo, pobre infeliz. Y ahora yo voy a ser el pobre <ríe> infeliz explotado. Ahí lo tenemos. Algo cool que se me hace con este, con este aspecto es que cuando lanzamos el ataque tenemos como una especie de... Defecto de garras. Con lo de Dionisio. No sé si se nota ahí. Boom, 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 boom. Es un pequeño efecto de garras, está cool. Oh, pensaba que lo había logrado esquivar. Pero no, fue, no sé si fue mi control o, o qué diablo lo que no permitió que eso para, pasase. Que lo esquivase. Ah, y ahí estamos. Perfecto. Murió con el veneno de Dionisio. Okay. ok. Estaría cool. ¿Me ayudan? Uh, acelerado, todos los daños que infligas pueden volverse críticos. Es un porcentaje muy bajo, como ya lo sabemos. Podemos cambiarlo, ver si nos da algo más interesante. Pues no. <ríe> bueno, el, el llamamiento no está mal. Sobre todo si lo cargamos al máximo, pero... Pues... Mm. Mm. No, no, no. Vamos a vernos el llamamiento. Uh, perfecto. Vamos a ver qué onda con esto. No estaba Orfeo, así que no pudimos hablar con él. Espero que esté por acá. Tal vez no. No, no está todavía. Tal vez tenemos que hablar con él. Creo que tenemos que hablar con Orfeo. What? You think I get a lot of guests here? <laughs> no, but I like cooking anyway. It's like singing in a way. Keep getting better the more you try. Turns out a bit different each time. Hmm. Yeah, no, creo que de hecho ese diálogo ya nos lo había dado. <laughs> Vamos a ver si es super heroico, ya sea nuestro especial o nuestro... Eh, nuestro, no, nuestro estándar. Vale. Boom. Y... Bien, justo lo que no necesitaba, pero bueno. <risa> cool, igual. Sí, necesitamos hablar con Orfeo definitivamente. ¡Ah, oh, qué lástima! Es una de las cosas que a veces frustran un poquito de Hades. Sobre todo si te interesan esas, esas líneas. Esas historias. Desgraciado. No se va a morir seguramente por el veneno. No, yo creo que se murió. Eso sí, el gancho acelerado de, este, de esta arma es... Um, tiene un área muy... Muy pequeña. Bueno, un área, un alcance muy pequeño. Eh, ¡Uy, Dios! Maldito infeliz. Entonces, ¿sabes? Siento como que debía de darle a alguien... Con esto y, y no le doy a nadie. Y no golpeo a nadie. Uh, Podemos todavía subir de nivel... Un par de cosillas interesantes. Y si no es lo último, aunque probablemente sea lo último. Sí que lo es. <risa> Pero bueno, estamos, estamos bien. Subiendo algo de nivel. Um, obviamente alguno de estos dos, pero... Supongo que el ataque bacteriano. Sí. No, no, no. <risa> A ver, primero mal de, maleficio de dolor y si podemos subimos ya el ataque bacteriano, no vamos. Contra Lerny. Tengo que decir que no es, no es tanta presión uh, el, el timer ahí, como esperaba. Pero supongo que dependerá de muchas cosas. Si sí, subimos más el calor, por ejemplo, puede llegar a ser eh, difícil, definitivamente. 
Ok, vas a pegar o a hacer algo Ok Viene ahí Ven, pues no les doy Aunque esté relativamente cerca Ok, dos muertas Voy a utilizar a Skelly en la siguiente fase De las hidras Ok Vamos, Lerny Oh, por Dios Ah, pues aquí va a pegar más También debo recordar de hacer eso Uh, me va a pegar No me pegó bien <risa> Es que el detalle de nuevo de Skelly es el hecho de que Um, pese a que se concentran en él, como tenemos un arma cuerpo a cuerpo No funciona mucho Porque tienen daño en área Algunas hidras igual nos pegan Ah, yo le estoy pegando a Skelly <ríe> Bien. Boom. Pobre Lerny ¡Ey! Y es que le sobrevivió. Ya no. Cool. Continuamos con esto. Tenemos otro 3%, 4% de daño extra. Y vida completa. Como me gusta esa bendición de Dionisio. <risa> ok. Um, podemos todavía depender de Ares. No, si no hacemos problemas, además no tenemos ahorita, eh, ya saben, eh, medidas extremas. Así que no me molesta demasiado. Uh, podríamos ir con la... Sí, sí, sí. Vamos por, con la granada de flor. Uh, huh. Sí, pero ahora estamos bien Sí, 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 vamos bien la, la build no está para nada diluida, eh Así que estoy fel feliz con ello También podríamos ir con Patroclo En dado caso de que nos lo pongan ahí enfrente Y puede funcionar decentemente bien Aunque eso sí, tenemos que acumular suficiente tiempo Como para poder matar a Hades sin demasiados problemas Porque ese desgraciado sí que tarda un poquito En, en, en su pelea Bueno, esto está donde por sí. Vean, a eso me refiero. Por ejemplo, ahí sí, según yo lo hubiera pegado, pero no. O ahí, por ejemplo. El área es un poquito extraña. Del ganchito. Oh, desgraciado. Me acabo de curar, infeliz. <ríe> Dios mío. Todos son molestos. Hey. De nuevo, sobre todo con los puños. Tal vez hoy solo yo, pero... Con eso debería morir Y... Ok, tenemos la marca aplicada Y listo Montón de daño Muerto Perfecto Tenemos acelerón provoca resaca Los efectos de resaca también ralentizan a los enemigos hmm. Tienes... Salud al recoger néctar Tenemos un néctar ahora la ralentización me llama la atención, pero vamos a cambiarlo una vez. Para ver si nos da... Pues nada interesante. <ríe> vamos a darnos el contagio masivo. Dios, esto estaba lejos, ¿no? Uh, a ver, veamos. Podremos subir de nivel... Ya no me interesa tanto subir de nivel las cosas ahorita. Tal vez a nivel 5 dejarlas no estaría mal. Tanto la condena como el ataque bacteriano. Y Hermes no tiene nada interesante por ahora para mí. De hecho necesitamos vida ahorita que lo estoy pensando. Así que tal vez tenemos que concentrarnos un poquito en eso. ¿Dónde van desgraciados? Si aplicamos bien el gancho es, es una brutalidad de daño, pero... Depende un poquito del enemigo también. Si nos podemos quedar ahí aplicando todo lo necesario. Que es buen daño en general Oh Dios, oh Dios Ok, se va a morir Bien, no me pegó la trampa al menos Nope Pero sí me pegó igualmente el otro Porque no quería que se regenerara Eh, no fue lo peor del mundo Y justamente <ríe> No me dieron lo que esperaba Ah, espera, esto me da también el daño de la resaca en sí. Cool. 
Eso está bastante bien, entonces. Bueno, ya tenemos eso a nivel 5. Vamos por, vamos por salud porque... No, había una tiendita ahí abajo. Bueno. Al final de cuentas, daño extra. 4% de daño extra. Mm, todavía podemos tratar de ir por fuego supresor de Artemisa. Pero es que, aparte de que es épica, necesitamos vida, de verdad. Uh, perfecto, doble de vida. Suponiendo que estamos bien en las cosas. Estás matando a los que ya están muertos, infeliz. Solo me quieres ayudar. No me hagas caer ese desgraciado. Ok, maté a ese al menos. Bien, perfecto. Y le quité al otro porque se salió del área. Ok, esto va a ser malo. Muy malo. Por su desgraciado ataque en área. Ok, uno menos para él. Y aunque este se lleve. Se lo lleve él, yo me llevo chiquito y eso nos ayuda suficiente. Eh, realmente no me importa mucho. Se ve que iban a salir más. Realmente de nuevo, no me interesa tampoco matar a todos, solo. Con que me deje lo suficiente es como para. <risa> no, ese era mío. Maldito infeliz. Bien, me lo llevé yo. Se lo llevé yo. Y. De nuevo, la idea para mí es solo ganarle. Cool. Cool. Dame vida, dame vida, dame vida. Gracias. No hay nada más acá, ¿verdad? Mmm. Interesante. Ok, de nuevo, es épica. Así que me va a salir ya sea Asterion o... O me va a salir la porquería de las mariposas. Y no estoy preparado para ninguno de esos, si le soy sincero, pero... Pero me conviene ir ahorita por, por, por este infeliz, creo. <risa> Esta no es la mejor idea. No le metí exactamente lo que esperaba. Oh, vamos. Ok, ahí está. Nada no, más revivió uno hasta ahora. Bien, solo revivió uno. No me pega, si no estoy mal. Uy, casi me pega. <risa> Pero eso fue mi error. En sí. Bien, favor de Artemisa a un nivel por la granada en flor. En el nombre de Hades. Cerebro no inflige resaca. Los efectos de resaca también ralentizan a los enemigos. Vamos a llevarnos esta. ¿Cuál puede ser útil dentro de lo que cabe? Y vamos por vida máxima o otro hado. No, de hecho creo que podemos ir por otro hado persuasivo en este momento. Los arqueros son tan fáciles de matar. Por eso me gustan. Oh, no le dio en serio la, la, la trampa. Si hubiera sido yo, a 30 metros de distancia me hubiera dado. Oh, genial. Me bueno, estoy dando con el ataque, pero no me quiero arriesgar a que me haga mucho daño. ¡No! Ey, desgraciado, ¿dónde vas? Uh, bien, le dio la trampa, pero... ¡Perfecto! ¡Uy, Dios! No me equivoqué yo. ¡Ay, oh, no! <risa> Hice mucho daño ahí. ¡Ay, oh, no! ¡Dios! Son... ¿Por qué está tardado tanto esta maldita sala? Se rearmó, creo que está desgraciado, ¿verdad? Bien ahí. Y vas a explotar si no estoy mal. Cool, pero primero... ¡Oh, Dios mío! ¡Salud! <risa> Lo necesitamos. Definitivamente. Uh, Patroclo. Cool. Vamos por él. Aunque. 
Hmm. Eso lo habíamos preguntado a Aquiles igualmente. Well, truth be told here, stranger. I do mind. You speak as one who's not experienced a war. Those of us who survived, or you know what I mean, we do bear some responsibility to history. But all the same, it's not a time and place to which I would return. I trust you'll understand. Sí, no hay problema. Tenemos todos los desafíos. Vamos a curarnos. Y acá tenemos... Vamos por el dinero, porque no tengo ganas de ir al elite ahorita. <risa> que ya no es nada tan extremo. Y a veces las alas normales parecen más élite que las élite, pero bueno. Uy, Dios, casi me mato ahí. Sé que el de acá se va a rearmar. No, ya no se va a rearmar. Bien. Bastante bien. Ven para acá. Cool. Oh, me pegó el de arriba, desgraciado. Creo que necesito un acelerón. <ríe> Unos acelerones extras. No, nope, nadie se va a armar acá. Bueno, creo. Por parte de Hermes, no estaría mal. Oh, sí se armó uno, creo. <ríe> Bien. Uh, martillo. De hecho, ya está es lo último, ¿no? Bueno, pero vamos por el martillo igualmente. Tenemos el hidralito plus. Así que no tengo tantos problemas con la salud. De hecho, ya tenemos salud llena. Cool. Mientras usas tu estándar especial, te vuelves robusto. Tu, es, es, tu estándar hace 5 de daño básico por cada golpe consecutivo. Y tu gancho acelerado inflige 100% de daño en un área. Es lo que les había comentado. No estoy seguro si este va a dar, valdrá la pena. Pero devolvernos robusto uf, con los puños. Sí, por favor. Sí, por favor. Gentlemen. What are those bestial gloves of yours, blackguard? Beginning to show more of your true and savage nature here, perhaps? <laughs> no. He bears the twin fists in the aspect of a king called Gilgamesh. That king, he too wrestled a beast-like man, who then became a friend. Maybe that's why I knew this fight would come. Muy bien. What are you telling me, Asterius? Now is certainly not a good time for waxing philosophical, I think. And surely this King Gilgamesh of whom you speak is much more competent a fighter than this filth. Ya veremos. Bueno, ahorita que no están en... En su versión más extrema, no debería ser tan difícil. Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ¿qué, qué diablos pasó? Oh Dios, es en serio. Qué farsa. Ok. Si puedo, no me iba a pegar de los dos desgraciados. Aunque les voy a decir, ser honesto, no me molesta mucho porque voy allá. Oh, ok. Ese ataque es nuevo. No sabía que hacían eso. ¿Por qué se está agachando? Están haciendo como ataques en conjunto. Si Asterion se estrella contra él, hacen una onda estilo el ataque de, de, de Hades. Lo cual está cool. Oh, Dios. Lo triste es que no se concentran... No, en Skelly. Los dioses. Bueno, él se concentra en él. O sea, Teseo se concentra en Skelly. Al menos, supongo que eso es algo. Pero de hecho pensaba que... Lo, lo lancé porque pensaba que tenía el de Thanatos o el de Gara o algo así. Oh, sí. 
12. Está bien. Ya no, no deberíamos tener demasiados problemas. Ahorita se nos va a agregar 9 minutillos. Al timer. Um, Podríamos llevarnos la bellota. O oh, podríamos seguir con la... Sí, se seguimos con la granada en flor. Creo que vale la pena. Subir un poquito más de nivel. Un par de cosillas por ahí. El llamamiento sí escala con daño esta vez. A diferencia del de Afrodita, entonces. Lo digo porque en los directos... <ríe> me llevé el de Afrodita un par de veces. Hmm. Tenemos una buena selección allá abajo. Acá tenemos... Vamos a pausar esto porque... <ríe> <risa> ¿Qué tenemos ahí? Eh, ok, un corazón uh, Vamos a ver si nos puede dar el acelerón Hermes Creo que eso valdría bastante la pena Y después por nivel Vamos a ver qué tan rápido Podemos pasar estos No tan rápido como me gustaría No es mal daño en sí, pero Bien, maleficio del dolor Más un nivel O sea que está en nivel 6 ya Lamentablemente ya no nos salió Ares, si no estoy mal. A no ser que en la tienda hubiera... ¿Subiera Ares? No recuerdo bien. Por un momento le hacemos mucho daño. Cuando tiene el ataque bacteriano y la marca de, de Ares, hacemos muchísimo daño. Por las bendiciones del espejo de la noche. Esto no va a salir bien. Vamos. Bien, le pegué antes de que lanzara su porquería y lo interrumpí. Bien. Cool, cool. No había oro ahí. <risa> Hola. Creo que debería morir por la marca, si no estoy mal. Y no sé qué me envenenó, pero algo me envenenó. Creo que fue la porquería que pusieron ellos, sí. Uh, tengo que hacer esto. Debería morir con la marca, así que no hay problema ahí. Oh no. No tengo nada para reflejar y es desgraciado invocado. No dos, de hecho tres eh, proyectiles. No digo que no lo puedo pegar hasta que literalmente ya está arriba. Oh no. Está algo lejos esto. No, si no me quitan... Oh, no. <ríe> Utilicé todo. <ríe> Por favor, darte mi segundo nivel. O es más rápido, especial es más rápido. Esto nos serviría, de hecho, un poco. Uh, hmm. Sí, de hecho, vamos a vernos esto. No es la gran cosa, pero algo es algo. Vamos a ver si hay curación. Siempre hay curación realmente, pero... ¿Y qué más tenemos? Por cierto, eh, no, no, estamos bien así. No tenemos nada contra la armadura. Lo cual hace las cosas un poco más difíciles. Eh, debió salir por acá seguramente. El punto de pesca, aquí el punto de pesca. Bien Ahora vamos a ver si de pura casualidad acá nos dan el acelerón Perfecto <ríe> Porque esto es muy bueno para, para el templo Vamos ahora po para subir nivel nuestro puño bacteriano Oh, me pegó Maldita infeliz Tampoco no es la gran cosa. Bien, muertísimos. Perfecto, ya, ya, ya estamos bastante bien. Un poquito de la ciudad que lo que más llama la atención de eh, Atenea es. Ya saben. El acelerón. <risa> 
Y nada más de ella sea realmente muy interesante que digamos. Ok. Uh, hmm. Pues no era lo que esperaba. <risa> ah, no, este es... Ah, ok, lo que sube el, el, el daño... Bueno, eso es lo que más o menos quería en sí. Porque aumenta el daño de nuestra resaca, en teoría. Pero no si es de la resaca contagiada. ¿Saben? Así que mejor me llevo el maleficio del dolor. Un poquito de daño extra. Vamos a ver si por acá podemos subir... Sí, esto. Perfecto, vamos a subir el, nuestro ataque bacteriano. Y vamos a ver qué nos da este infeliz. Uh, tenemos salud ahorita, no me interesa. Rojadizo, vamos a ver si cambiando esto nos da algo interesante. Igual es lo último. Ah, uh, pues no. <ríe> es más daño mientras tres o más enemigos estén afligidos por la resaca. Lamentablemente con Hades esto no nos viene, eh, pues, no es nada interesante para nosotros. Así que vamos a vernos el proyectil, supongo. Um, de nuevo, perdería el daño de que tengan los enemigos en los proyectiles dentro Pero hace bastante daño No, de hecho no, de hecho vamos a llevarnos esto De salud máxima al final de cuentas Así que retirémonos ya El príncipe compels al multi-headed hound to let him pass. Cool. Bye for now, boy. Hate to keep you from your parchment work. Pergamineo. <laughs> no matter how quickly you're able to get here. I shall be waiting. Hey, él se puede teletransportar, así que... Bueno, eso creo. <risa> Luego de... Quitarme esa maña de esquivar dos veces para esquivar ese ataque. Bueno, ¿quién lo diría? Simplemente tengo que tratar de esquivar. <risa> Dios. Oh, Dios. Pensaba que eran los dos los mismos. Por eso me puse, me quedé ahí atacando. Porque pensaba que iba a disparar y después lo iba a poder esquivar. Pero no. <risa> no. Ay, oh, Dios. Ok, vamos a ponernos con este porque por alguna, por alguna razón se quedó ahí un poquito parado. Bien, estamos bien. Ok, eso no está bien. Genial. <risa> La primera versión de Hades. Aquí todo un desafío, no lo puedo creer. De nuevo, los puños no son mi fuerte, pese a que sean mis favoritos. También debemos tener en cuenta que me hace más daño. ¿Es en serio? <risa> ya lo había matado. Sí, también debo recordar que puedo hacer esto. <risa> Quedas un poquito. Bien. Voy a morir. No lo puedo creer. Está dando el pego. Es que el gancho es tan lento que no puedo utilizar inmediatamente el, el, el acelerado después del gancho. Tarda un poco. Después de que lanza un ataque, el... el... Oh, Dios mío. Después de que lanza un ataque, Sagreo se queda parado un rato, entonces. No puedo utilizar el, el, el ataque, el acelerón, perdón, el acelerón. Justo después de un ataque, entonces tengo que dejar de atacar. 
para poder esquivar. Y es algo que no tengo tanta práctica. Por quedarte ahí parado, aunque de nuevo eso con. Uy, no, 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 no. no. Bueno, ahora muchas de las cosas que hice en esta pelea ya no serían válidas con la pelea eh, con medidas extremas al máximo. Lo cual es muy triste porque me hubiera machacado bien hermoso. Pero todavía hay cosas que puedo mejorar, definitivamente. El timing de, de estos puños es un poquito extraño. Bien Cuando estás lanzando el gancho no puedes utilizar tu acelerón Tardas un poquito Oh bueno Es lo que hay um, Así que tengo que tener cuidado cuando estoy atacando para poder utilizar mi acelerón O tal vez no dejar que haga el último golpe Porque te quedas un poquito de rato ahí vendido No sé, es un poquito extraño Pero ¿por qué puedo? ¿Qué? Ah, cierto, tenemos un... De hecho soy un tarado, tenemos un acelerón extra por el aspecto Ni siquiera me acordaba que eso teníamos Creo <ríe> Si no estoy mal Pero tenemos... Sí, ten... cierto, cierto, cierto. Este aspecto nos da más acelerones. Soy un tarado. Oh, bueno. <ríe> Desperdiciado ahí. O algo así. <ríe> y... Lo que significa que podríamos haber cambiado algo del espejo de la noche. <ríe> yo buscando <ríe> a Hermes por acelerones. Oh, Dios mío. Qué fail. Oh, bueno. Hypnos, you're not irreplaceable, you understand? If you don't shape up quickly, someone else is going to have your job. Oh, I hear you loud and clear, Thanatos. And let me tell you, they will have the greatest job in all the underworld. Él es tan feliz. Positivo. I feel like I'm not getting through to you, brother. Well, after the inevitable happens, don't come telling me I didn't try. <laughs> don't worry, I won't. Pobre Ibnos. Boy, look, Zagreus. <laughs> oh, aquí está. Zagreus, the most amazing circumstances have occurred. The terms of my employment, they've been altered such that I may visit Asphodel sometimes. May visit her. <laughs> oh. That's great. Orpheus, what are you waiting for, mate? Go and find your muse out there. You two have lots to catch up on, I think. I think you're right. I am so very anxious, I must say. But I must also thank you for this opportunity and for speaking with me all this time. So, how might I repay you? Why is it always talk of payment around here? You're my mate, and your songs have lifted many spirits here, including mine. Now go and make the most of this, will you? Thank you. I shall. Cool. I shall. <laughs> Porque si sí. lo haré al final se escuchaba muy. <laughs> no sé cómo decirlo. <laughs> Tétrico. <laughs> okay. Dos. Uh... Oh, tenemos que darle dos de Ambrosia. Dios mío. Ambrosia isn't only for the gods, you know, Dusa. It's for anyone we really care about. So, here, please enjoy this, or just add it to the lounger's stash, whatever suits you. Oh, I, but you really mean that, huh? But you guys have put some stuff, and I'm just. Look, we both know I am just a floating monster head. Oh. <laughs> I just don't understand. Why keep on being nice to me like this? I thought you'd never even talk to me. Cabeza flotante de monstruo. 
You're so much more than what you said. I wish you could see that. If only everybody in this house had your spirit. <laughs> ah, if only everybody in this house had yours, Prince Zagreus. You've been so kind to me, and I'm glad we've had a chance to get to know each other more. It's really nice sometimes, knowing somebody really cares about me here. It should be more than sometimes that you feel that way, as far as I'm concerned. I just... I've never met anybody like you before. My father always told me not to smile quite as much, but you're like me. <laughs> what? Because I smile? <laughs> Smiling's just a little something that I like to do to deal with the day. Though... Oh, that's what you meant. I... Oh, I see. I... Uh, look, this is kind of a lot. I... I had better go. Uh, I'll cherish the ambrosia, though, okay? <laughs> what do you mean? Do so, wait. Bien, supongo que tendremos que hablar con alguien especial otra vez, por ejemplo con Nick para para poder eh, ayudar, por ejemplo a Sísifo, Patroclo, Aquiles, uh, Aquiles. <risa> Aquiles. Now that I have access to the administrative area again, I well, I have access to the archives and I have some hmm. authority to void those under certain circumstances. So about your pact. Hmm. I know you mean well, lad. And from the bottom of my heart, where once it was, I thank you truly for the thought. However, don't exert your influence on this. Not now, at least. The fates can twist intentions. I don't want to take the risk. Hmm. You're sure? Well then, I'll wait. But I am going to ask you again. We have to find a way to fix this. Patroclus is waiting. Oh. Good. Mother, you'll forgive my asking, but your mother used to call you by a different name, didn't she? Ah, sí, creo que lo había mencionado, ¿no? Ah, oh, don't remind me. Imagine if I called you Zaggy Poo from when you were born to this very moment. <laughs> That's how that name felt to me. I much preferred the name my father gave to me. Oh, okay. Your mortal father, right? So he called you Persephone. What was he like? Hmm, tu padre mortal. He was kind to me and funny. Little bringer of destruction I was to him. I liked that. He was right, I was a terror. But then he passed. I was very little still. My mother never spoke of him again. Hmm. Demeter mentioned him a bit to me. She seems I don't know, but I, I don't sense that she regrets the relationship or anything. Just sad about the outcome, I think. I suppose I can see that. I thought I might end up like father. Growing old, wasting away. Then the time flew by, and I realized I was closer to mother's side. Mortals certainly don't have it easy. But their limited days, it means... They live their lives to the fullest, I think. Muy At least we've some of that in us. Indeed, my son. Cerberus must be asleep somewhere. <laughs> Estar dormido en alguna parte. You voided the contract with our court musician. Used your own authority against me. Yep. So what if I did? Just gives him a bit of a break from time to time. He's still your court musician, isn't he? He is. And he knows better than to undermine me, I think. Though I suppose the queen would take your side that he has paid his dues in full by now. <laughs> oh, sí. He has. Cool. Um, tenemos un par de cosillas para comprar acá. Aunque no estoy 100% seguro de qué diablos sea simplemente un reemplazo de lo que ya tenemos. O algo diferente para agregar. Así que... Me da entretenimiento. Contiene una variedad de juegos francamente injugables. <risa> Muy bien, ¿por qué no? Sí, claro. <risa> ok, ¿y set de pesas gigantescas? Contractor, work approved. They say that only Heracles himself can lift these things. I'll take them then. <risa> you think you have the necessary strength. ¿Y cómo las puso el contratista? ¿Quién sabe? Pero cool. 
Do what you will with these, my good chef. Use them wisely, my friend. Bien. Ahora tenemos que ir otra vez a los aspodelos para ver qué diablos con esto. Y tenemos ahí oh, algo de los augurios. <ríe> Nuestra mesa de juego. An object intricately carven solely for the purposes of recreation now resides within the pleasure-seeking prince's chambers, although his lack for an opponent limits its appeal. <laughs> no te lo sabe con quién jugar. Face me yourself, old man. Wait, this requires a second player, doesn't it? No hay problema, me voy del otro lado. No, bueno. Me dijeron que tenía que tocar mucho esto para que se activara un, otra interacción. Pero quién sabe cuánto lo tengo que tocar. <risa> a massive set of weights positioned carefully in line of sight of any visitors shall doubtless make them think the prince is stronger and in better shape than in reality. <risa> oh no. I get lots of exercise, okay? I guess this Bien. came to pass. Músico y musa. Hope Orpheus and Eurydice can be happy again. Cool, cool, cool. Muy bien. Amigos, creo que eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado yeah, este yeah. video. Salen, probablemente <ríe> la que viene. Juguemos con, con Fidi y juguemos con el aspecto de Roma. Salen, espero que les haya gustado. Ya saben que si fue así, pueden acariciar sensualmente ese botón de gusto. Y nos vemos muy pronto.